bellissima Fiorentina, una Fiorentina che ha espresso quello che volevamo all'inizio della stagione, un'identità, una squadra che gioca a calcio, una squadra che si riconosce. Adesso dove andremo a, a giocare, quando vedranno la maglia viola capiranno qual è la Fiorentina e come gioca a calcio. Ci vorrebbe il gongolone o il gongolino d'oro per te? No, 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 quello è il nostro lavoro di gruppo, un lavoro fatto tutti insieme, che dove inizia dalla proprietà, inizia dal giorno che abbiamo detto che tenevamo gli ovi, cioè di lì inizia il nostro percorso. Daniele, c'è un po' di rammarico per non avere avuto un centravanti stasera? Ma oggi, secondo me, la formazione con cui abbiamo giocato è la formazione più adatta per, per affrontare questa squadra, perciò sono contento di come si sono mossi gli ovi e gli acic che hanno fatto una partita è importante, hanno cercato sempre gli spazi, sono venuti nella copertura, erano due squadre che giocano molto simili sotto il profilo di come sono messe in campo, con Pirlo da una parte, Pizzaro dall'altra che fanno da regista e gli esterni che partono, sono stati molto bravi a fare questa copertura. Comunque è la, è la squadra che voi volevate, ecco è la squadra che noi volevamo, poi dopo, fatto, dopo la, cosa, la cosa fondamentale eh. è vincere le partite, perché spero che ci mancano i due punti di Parma in una maniera incredibile, però siamo a 8 punti, se non abbiamo fatto niente, è un percorso, e non è per fare retorica, però le partite vanno vinte. Con quale spirito si pensa alla gara contro l'Inter di domenica prossima? No, no, ma il nostro è uno spirito sempre positivo, cioè, lo dimostriamo, abbiamo fatto questa è la quarta, la quarta partita e ti dimostra che, che praticamente sei una, la quinta è una squadra che gioca sempre a calcio, ossia che cercherà di esprimersi e quello era quello che noi volevamo. Calcola che parecchi calciatori sono arrivati dal 15 al 30 d'agosto, è un mese che giochiamo insieme, e bisogna ancora conoscerci per bene, però già tante cose si sono fatte nella maniera giusta. La strada, la strada, la strada per diventare una squadra forte e giusta. Detto così però sembrerebbe un rimprovero quando hai parlato di mancanza di gol, bisogna vincere. No, 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 no assolutamente non ho fatto una mancanza, no, no, non era un rimprovero, era soltanto, soltanto l'affermazione che noi le partite le vogliamo vincere, ecco, questa è, è la nostra mentalità, cioè noi dobbiamo avere la mentalità di una squadra vincente. Ecco no, rimprovero, come fai a rimproverare? Cioè, è una squadra che gioca a calcio e adesso non so le percentuali del possesso palla perché non l'ho vista alla fine della partita ma è una cosa che domani vedremo una, partita, una squadra che sono, erano 43 partite che non perdeva che va allo Stanford Bridge e impone il proprio gioco a Firenze Noi non oggi, ha mai tirato in porta no, oggi non ha mai tirato in porta abbiamo preso il palo e abbiamo avuto nel secondo tempo tre occasioni importanti una con Eron Caglia l'altra con Nel Quadrato il colpo di testa di di, di, Pas di Pasquale, Insomma, siamo contenti. Dai. Dove può arrivare questa Fiorentina con un pizzico di fortuna? Dove può arrivare? Eh, questo è quello che ci chiediamo anche noi. Può arrivare, può arrivare lontano, può arrivare lontano se, se va dritta su questa strada. Ci saranno anche momenti difficili eh, perché è una cosa normale, però, però abbiamo intrapreso quella giusta. Grazie eh, ragazzi. Questo